दादी बोलो ना पैसों के लिए क्या बोला अरे यार उसके बारे में तो बात ही नहीं की हाँ अरे यार अरे वो कल ट्रांसफर कर रहा है थैंक यू आकाश आई लव यू मुझे पता था हम चाहे कितना भी लड़ तुम मेरा साथ जरूर दोगे थैंक यू थैंक यू सो मच रे आकाश भाई बहुत बढ़िया किया तूने एकदम मजा ही आ गया मैं तो कह रही हूँ तू ना इस छोरी का साथ ऐसे ही देता रहा कर माता रानी की कसम कोई ना अलग कर पाएगा तुम्हें थैंक यू नीत फाइनली ये चैप्टर ओवर हुआ ये सब क्या है पल्लवी आकाश और नीतू ये सब यहाँ यूएस वाली मैडम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं सेम कपड़े ये क्या कोई नाटक कर रहे हैं क्या इसका मतलब कौन सी खीर बना रहे हैं ये सब पप्पी सर को बताना पड़ेगा चौंगे गलत पंगा ले लिया तुम लोगों ने तुम लोगों को पता नहीं है पप्पी सर किस धोबी घाट पे ले जाके पटकेंगे तुम लोग को और नहीं तो तू तू तो बड़ी कस्में खाती थी मेरे नाम की तू भी जाके मिल गई इन लोगों के साथ अब देखो तुम सब अभी पप्पी सर को फोन करता हूँ क्या हालत होती है तुम्हारी तू किसने डराने की कोशिश कर रहे हैं कोई ना डरता उस चमका डरता है जिंदगी भर उस पप्पी ने तुझे बिस्कुट खुलाए और तू लप लप करके खाता रहा और याद रख जितना बड़ा पापी वो पप्पी है ना उतना ही बड़ा पापी तू भी है जो लोगों के घर जमीन छीन छीन कर अपना घर बना रहे और उस पप्पी ने तो फिर भी अपना आलिशान महल बना लिया और तुझे ना वो ऐसा चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा पापों की सजा ना इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है टंडन पर तू लगा फोन लगा क्या हो गया फोन मिला रहा था ना तू तो मिला फोन मुझे तो मुझसे कसमें खाई थी ना टंडन प्यार करती थी मैं तुझसे भरोसा करती थी तुझ पर और तू अपने मालिक से क्या बात कर रहा था उस दिन ऑफिस में सब सुन लिया मैंने कि नीतू किसी काम की ना है उससे गलती हो गई जो उस नीतू पे मैंने भरोसा किया एकदम लट है सर ना ढंग की कॉन्स्टेबल है ना गर्लफ्रेंड बस जब देखो एक ही बात की रट लगाए रखती है मेरे पापा का घर कब मिलेगा जब तेरा साथ दे रही थी तब भी अपने सच्चे मन से सच का साथ दे रही थी प्यार का साथ दे रही थी और जब इन लोगों का साथ दे रही हूँ तो भी सच का साथ दे रही हूँ मेरे बापू को उसका घर कभी नहीं मिला तूने सिर्फ झूठे वादे किए मेरा बापू तो पर लोग से धार गया पर ऊपर से देख रहा होगा कि उसकी बेटी ने अब बिल्कुल सही रास्ता चुना है हमने जो किया सही किया लेकिन तुमने क्या किया ये लड़की जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी उसे खो दिया पप्पी के चक्कर में उसने मांगा ही क्या था तुमसे भरोसा और प्यार के अलावा 
काश वो प्यार तुमने दिखाया होता लेकिन तुमने तो खो दिया है ना अपना रिश्ता मोहब्बत वफादारी इससे कीमती और कुछ नहीं होता है टंडन हिरापति आकाश इसे भी लगता था कि हमारा प्लान फेल हो जाएगा ये हमारे प्लान के अगेंस्ट था लेकिन फिर भी आज हमारे साथ खड़ा है हमें सपोर्ट कर रहा है कि इसी को मोहब्बत कहते हैं एक बात ना गाठ मांग ले टंडन जिस दिन उस पप्पी को लगेगा ना कि तुझे सूली पे चढ़ाकर वो और पैसे कमा सकता है तो एक मिनट नहीं लगेगा उसको तेरा गला काटने में बाकी तू बहुत समझदार है अपनी जिंदगी का खुद मालिक है अब मैं बोलू मैन टू मैन टंडन बहुत किस्मत से मिलता है ऐसा प्यार पलवी ने सही कहा नीतू हीरा है फैसला तेरे ऊपर है तुझे उस पप्पी का साथ देना है या अपने प्यार का सोच समझ के फैसला करियो सुना भाई टंडन तो किया ले समोसे मैंने मंगवाए उस दिन तुझे खाने नहीं दिए थे ना है? आज साथ बैठ के खाएंगे बैठ फन जमीन के पेपर्स सब सही है ना हाँ सर सब बढ़िया है मुझे तो सब सही लग रहा है इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है तू है ना कभी नहीं सीखेगा शक जो है ना वो हमेशा रहना चाहिए जब तक प्रॉपर्टी जो है वो हाथ में नहीं आ जाए ऐसा क्या आदर्श इसको लेके जा एक बार जमीन को ना एक चक्कर मार के देख ले देख सब कुछ सही है कि नहीं अरे सर आप इतना मत सोचिए कौन सा है पुलिस की लैंड है मैं ना खुद जाके चेक करके आया हूँ कीजिए आप साइन कीजिए बस कीजिए साइन कीजिए मुझे सिखाएगा क्या हो गया तुझे और आगे आगे बढ़ के बात कर तो इतने बिल्कुल ठीक है ना अरे यार ये कहा गायब हो गया गधा पप्पी पर ना तो सुबह सुबह आ जाता है अब डील सब कुछ फाइनल हो गया है तो फोन ही नहीं कर रहा सिंपल है दी अब डील का प्रॉमिस कर लिया है ना उसने तो सारा खेल उसके हाथ में थोड़ा तो पेशेंस टेस्ट करेगा ही करेक्ट आप तो गाएगा रुको मैं टंडन से फोन करके पूछ नहीं नहीं तू अभी नहीं हो सकता है कि टंडन उसके साथ ही हो हम रिस्क नहीं ले सकते हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए हम इतना वेट किस बात का कर रहे हैं हम कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों को टंडन जितनी जल्दबाजी मुझे दिखानी थी मैंने दिखा दी अब बारी है उनके इंतजार करने की समझा कॉल और बोल कि जमीन पे जो जो डील है ना वो वानी होगी क्यों सर मेरे पता मैं समझा नहीं हर कोई डील जो है जमीन पे की जाती है क्या तू पागल हो गया अरे पुत्र काके ये खास डील है और इसकी जगह भी खास होनी चाहिए वो लगा हो गया हो गया हो गया स्पीकर हेलो मैडम जी मैंने इसलिए फोन किया है कि डील को फाइनल करने के लिए मिलना पड़ेगा एक बार ओके पर क्यों तुमने तो कहा कि डील फाइनल हो गया है और तुम पैसे ट्रांसफर कर दोगे तो फिर फिर से क्यों मिलना है मैडम जी अरे सवेरे सवेरे मैं एक्साइटमेंट में आपके घर चला गया और एक्साइटमेंट में मैंने पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी बोलते 
लेकिन अच्छे जो है ना कोरोना का मामला है हैं हमें एक बार तो मिलना ही पड़ेगा ओके ओके कल मिलते हैं सुबह नौ बजे लैंड पर अरे नहीं नहीं मैडम ओ लैंड वैंड कुछ नहीं ओ वहाँ थोड़ी कोई डील मिल होती वहाँ फ्रा तफरी हो जाएगी ये जो है ना मेरा डबल मेरा मतलब है मेरा मैनेजर टंडन ये आपको बता देगा कहाँ मिलना है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे डील फाइनल करने के लिए सिर्फ आप होंगे ओ मैडम और कोई थर्ड पार्टी नहीं हैं कोई तीसरा बंदा नहीं है अरे मैडम जी नजर लग जाती है अनुमति है ना ये कैसी शर्त है यहाँ ऐसे ही होता है मैडम डील के लिए दो पार्टीज को मिलना चाहिए आमने सामने कोई थर्ड पार्टी नहीं या या व्हाट हावर जय माता दी लोकेशन भेजा गाइस फिर मिलते हैं दी हम्म मुझे ना बहुत डर लग रहा है नर्वसनेस हो रही है चल देख कंट्रोल कर ओके स्ट्रेस मत ले चिल एकदम चिल हाँ दिस इज आर लास्ट चा हाँ स्माइल स्माइल कर स्माइल हाँ थोड़ा आगे जा आगे जा वहाँ आगे से आ जा वहाँ जा स्माइल रिलैक्स हो अरे आइए 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 वेलकम वेलकम टू पप्पी मेरास हाउस आप आए मेरे गरीब घराने में अरे ढूंढने में आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई हाँ पानी तो पी लीजिए कुछ तो खाइए लेट्स कम टू द पॉइंट मुद्दे की बात कर रहे मुद्दे के लिए तो बुलाया है आपको यहाँ पे <laughs> एक सेकेंड ये ये कहा से बनवाए थे आपने अमेरिका से लंदन से वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क से कहा से बनवाए थे आप कैसे बात कर रहे हैं आप ये पेपर्स हमारे नो ड्रामा नो ड्रामा सॉरी फॉर माय बदतमीजी ड्रामा नहीं अच्छा मैं क्या पूछ रहा था कहा से बनवाए थे मैम लेट्स गो हम बात में बात करेंगे क्या कर रहे हो ये क्या कौन से कर रहे हो तुम सॉरी बैड मैनर्स नॉट गुड हेलो दीदी मुझे बचाइए दीदी दीदी मैं 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 बहुत तकलीफ में हूँ दीदी क्या कर रहे हो तुम बैड मैनर्स Everything is fine and all is well. मेरा नाम पप्पी मेरा है देवी जी पप्पी मेरा और ये जो खेल जो आप लोगों ने तीनों ने मिलके बचाया ना मेरे खिलाफ मैं इसका पक्षा हूँ लोग लाखों लोगों को हजार लोगों को चुटकी में उल्लू बनाता हूँ मैं ये वो चुटकी में अरे जा पप्पी मेरा हमारे प्लान ने ना तेरी सिट्टी बिट्टी गुम कर दी थी पप्पी नाम है ना तेरा और जमीन का नाम सुनते ही पप्पी की तरह तेरी जीभ लटकने लग गई तू हमें नहीं पकड़ सकता था 
मैं नहीं पकड़ सकता था तुझे मैं मुझे लगता तेरी यादाश्त कमजोर हो गई है पल भी अवस्थी है तुम तीनों के बाप को मैंने फंसाया था याद करो तुम पेपर्स बनवाए थे फर्जी डील के मुझे मिला क्या पैसा और तुम लोग को उसके बदले में क्या मिला तेरे बाप को बेस्ती तेरे बाप को तेरे तेरे ससुराल को एक लाख रुपए में दस करोड़ के पेपर्स मैंने बनवाए थे दस करोड़ के चिमनी तेरे ससुर की दुकान बहुत जल्द तुम लोग सब जो है ना रोड पे आने वाले हो जेल घुमाया था मैंने तुम लोगों को जेल पानी तक के लिए तरस गए थे तुम लोग कितना टाइम लगा था मुझे कितना टाइम तुम लोग की औकात दिखाने में मेरा नाम पप्पी मेहरा है इस रियल एस्टेट का सबसे शातिर खिलाड़ी हूं मैं मेरे जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा किसी का पापी नहीं पकड़ सकता ये तो सिर्फ अभी एक भाई ट्रेलर था ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ना मैंने तुम्हारे अवस्थी परिवार को शहर से बाहर पाया तो मेरा नाम भी पापी मेरा नहीं याद रखना घमंड पप्पी मेहरा इंसान और हैवान दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये घमंड रावण भी घमंड की वजह से मरा था कंस भी और इस बार तू भी तेरे इस घमंड की वजह से ही मारा जाएगा तुझे क्या लगा हम लोग डरते हैं तुझसे तेरी हरकत के बारे में हमें तभी पता चल गया था जब तूने कहा था डील फाइनल करने के लिए सिर्फ आप होंगे और मैडम और कोई थर्ड पार्टी नहीं इसको ना इसको पक्का शक हो क्या आकाश ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें उसने आज तक जो भी मीटिंग की है वो तनु और दीपू के साथ ही की है लेकिन इस बार उसने स्पेसिफिकली मैंशन किया की कि सिर्फ ये दोनों और कोई तीसरा आदमी नहीं इसका मतलब क्या वो तीसरे से हम सबको मैंशन कर रहे हैं हमने भी तेरे पे नजर रखना शुरू कर दिया था तेरी तो तू कहा था ना मैं रास्ता काटूंगा तो तू खड़ा भी नहीं रह पाएगा जो खुद को भगवान समझते हैं ना वो मुंह के बल जरूर गिरते हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता फरामोश जिस थाली में खाता है उसी थाली में तुम्हें छेद किए सपोला बन गया है तू सपोला इनके साथ बन गया तू ना जाने कितने लोगों की उम्र भर की कमाई तूने लूटी है पता नहीं कितने लोगों को तूने धोखा दिया है कितने लोगों का तूने घर बर्बाद किया है ये तुझे खुद भी नहीं पता पप्पी मेहरा तो टके के नौकर अपने मालिक को नाम से बुलाएगा तू पप्पी ये गलती मत करना तुझे लगता है ना आम आदमी मिडिल क्लास लोग इनकी कोई औकात नहीं होती कोई भी आकर इनकी कमर तोड़ के चला जाता है जाते होंगे लेकिन तूने जहां लात मारी है ना वो कमर नहीं हमारी रीढ़ की हड्डी थी और जब एक आम आदमी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करता है ना तो तक तो ताज पलट जाते हैं काम आदमी जैसे तैसे पैसे जमा करके घर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए बीवी के लिए बूढ़े माँ बाप के लिए और तुम जैसे लोग सब तबाह कर देते हैं एक बात याद रखना पप्पी मेरा किसी भी आम आदमी के मुंह का निवाला मत छीनना वरना उसकी हाय ना मार देती है 
एक उसी तरह जिस तरह तूने मेरे पापा मेरे चाचू के रीढ़ की हड्डी पे लात मारी छोड़ूंगा आकाश छोड़ दो इसे नोचने के लिए ना बाहर बहुत लोग हैं सब सुन लिया है लोगों ने तुझे क्या लगा था पप्पी मेहरा तेरा पुतला बनेगा ये जितना बखान तुम्हें अभी किया है ना ये सारा कैद हुआ है इस कैमरा में और पूरी दुनिया ने लाइव देखा है फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.